，希望你不要让我太失望。既然战斗不可避免，我自会放手一搏。哼，不要说我轻视你，烈山枪只对够资格的对手使用。我希望待会儿你能具备这个资格。很快你便会知道我有没有资格。青莲变。这边打败我，可还差了点儿。嗯，试探结束，可以认真战一场了吧？战斗力确实非凡，不过与柳琴的战斗恐怕还是要以失败告终了。掌握了一门威力极大的火莲斗技，但应该没有这么大的破坏力吧？他现在已经晋升到斗灵
，斗技的威力自然也水涨船高了。柳琴呢？难道已经？不错，有资格让我动用炼神枪了。这一招，我本来是留着对付林修雅的，不过如今用在你身上，也不算是莫了招。萧炎，如果你能接巧我这招，强榜前三，六擒双手奉上。没想到六擒连炼神枪都用上了，这么一个新人，居然能把内院老牌强者逼到如此程度。算得上是本年度最大黑马了。我哥又有绝招了，这可是玄阶高级斗技，小云输定了，对吧？嗯，六擒要斗真格的，小云，你会怎么接他这一招？好，我们变最后一招，定胜负。六擒学长，强榜前十的名额，我萧炎要定了。地异象，至少也是个地界。这萧炎到底还有多少体派？这两人的斗气怎么会突然比先前强了十倍不止？罢了，到时如果真无法控制，我再出手便是。
少英哥哥，你没事吧？放心吧，我已经用斗气封住他们的供体，不会有事的。少爷、啊，哥，你怎么样？大哥，你醒醒，说句话呀！想不到，以柳晴的实力，竟然也会被萧炎搞得这么狼狈。这应该是内院强榜大赛搞出动静最大的一次了吧？大长老，两人都昏迷了，这场比试到底算谁赢？哎，这局就以平局结束吧。他们两人并列进入前十。我宣布，强榜前十名的名次争夺赛全部结束。因伤势缘故，柳晴与萧炎并列第十名。可惜了，没能和柳琴、萧炎战一场，实在是遗憾。按照历届规矩，强榜大赛结束后，人人都有向新晋的强榜强者挑战的机会。不知道谁愿意把握机会上台试试？挑战什么呀？强榜上的都是怪物，难道去自讨苦吃？就是，看看萧炎和柳琴那一战，谁还敢上去挑战啊？萧炎哥哥。你不是说想看到熏儿耀眼的一面吗？那我便出手给你看看。啊，是熏儿啊！你想挑战谁？林秀雅。啊！这不是萧炎的女伴吗？她怎么突然要挑战我们帮主了？对呀、啊。要报仇，不应该找柳青的炼山帮吗？星儿姑娘，那就请多指教。不过这场地够用了。那星儿姑娘，林某得罪了。萧炎是这届最黑的黑马，没想到熏儿小姐才是。你这实力，可以直接去找紫妍学姐切磋了吧？我对强榜大赛没有任何兴趣，挑战你，只是萧炎哥哥说想看见我耀眼的一面。不过可惜，他却没能看见。如此优秀的女孩，为什么以前都没发现呢？萧炎兄，你好福气啊！